ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கே பேசுறேன் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மிக நுணுக்கமான மிகவும் திறமை வாய்ந்த யூத இன்ஜினியர்ஸ் ஹைடெக் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே இஸ்ரேலுக்கு சென்றது மட்டுமல்லாமல் ஹமாஸ் அனைவரும் மறைந்திருக்கக்கூடிய டனல்ஸ் மற்றும் பங்கர்ஸ் அனைத்தையுமே அழித்து காலி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்டதாக முக்கியமான செய்திகள் இன்னைக்கு வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது ஆனால் இன்று இருக்கக்கூடிய கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி இஸ்ரேல் வீரர்கள் காசாவில் ஹமாஸ் மறைந்திருக்கும் டனலுக்குள் நுழைந்து அவர்களுக்கு எதிராக சண்டையிட முடியுமா தாக்குதல் செய்ய முடியுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது என்று கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரேல் வீரர்கள் டனலுக்குள் நுழைந்து ஹமாசுடன் மோதல் செய்யக்கூடாது யு டோன் வாண்ட் டு கோ இன் டு தனல்ஸ் அப்படி டனலுக்குள் இஸ்ரேல் வீரர்கள் போனால் அது இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறாக மாறும் இட் வுட் பி அ கிரேவ் மிஸ்டேக் டு என்டர் த டனல்ஸ் உங்களுக்கே தோணலையா அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேல் பொதுமக்கள் மீதான மிருகத்தனமான தாக்குதலை செய்த பிறகு இந்த ஹமாஸ் யாரையுமே காணோமே அவங்க எல்லாம் எங்க உண்மை என்னன்னா எல்லா ஹமாஸ் தலைவர்களுமே பெரிய பெரிய தலைவர்களுமே டர்க்கி கத்தார் சவுதி அப்படின்னு போயிட்டாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளுமே இந்த டனலுக்குள்ள தான் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது மொத்த உலகத்துக்குமே தெரியும் சோ அறிவுபூர்வமான விஷயம் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நுழைவாயில்களை கண்டுபிடித்து சீல் தம் ஆர் சென்ட் ஸ்மோக் தட் வில் காஸ் த எனிமி டு கம் அவுட் ஆர் வில் ஹாம் என்ட்ரன்ஸ் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய ஒவ்வொரு வாயிலையும் வாசலையும் சீஜ் பண்ணணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு விஷ வாயு அல்லது ஸ்மோக் அனுப்பணும் டனலுக்குள்ளேயே போய் அவங்க கூட சண்டை போடுறது அப்படிங்கறதுல நீ காயம் அடையாம வெளியே வர முடியாது உனக்கு கண்டிப்பாக அதிகமான சாவு எண்ணிக்கை இருக்கும் அதாவது டனலுக்குள்ளேயே போய் நீ சண்டை போடுறது சரி கிடையாது ஆனா அந்த டனலுங்கிற ஒரு பிரச்சனைய நீ வெளியே இருந்த எப்படி சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும் உண்மையிலேயே சொல்ல போன ஹமாஸ் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் ரிமைனிங் இன்சைட் த டனல் அதாவது வாஸ்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் டனல் நெட்ஒர்க் ஃபார் எவர் அதாவது எவ்வளவு பெரிய டனலாக இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் ஆன டனலுக்கு உள்ளாடி ஃபார் எவர் காலம் முழுவதுமாக அவனால அங்க இருக்க முடியும் என்னோட வார்த்தை யூ டேக் மை வேர்ட் ஐடிஎஃப்க்கு இந்த டனல ரொம்ப எஃபெக்டிவா ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய எல்லா நாலேஜும் இருக்கு எல்லா கெப்பாசிட்டி இருக்கு எல்லா டெக்னாலஜி இருக்கு ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இஃப் ஹமாஸ் ஸ்டேஸ் இன் த டனல்ஸ் ஃபார் எவர் தே வில் பிகம் அ டெத் ட்ராப் அவனுக்கு வந்து எங்களால் இருக்க முடியுது அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கு அங்கே இருந்தாங்கன்னா எல்லாருமே சாவுக்கு இரையாகிறது கன்ஃபார்ம் முக்கியமா இஸ்ரேல் வந்து டனலுக்கு உள்ள போகாத வரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கு நல்லது எனவே ஒவ்வொரு டனலோட ஆயிரக்கணக்கில் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கே ஒரு பெரிய டனல் நெட்ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது டனலோட என்ட்ரன்ஸை கண்டுபிடிச்சு ஏதாவது ஒரு விஷ வாயு ஏதாவது ஒரு ஸ்மோக் அல்லனா தண்ணியை கூட அடிச்சு விடலாம் கடல் தண்ணியை ஒன்றும் இல்லாமல் அங்கே இருந்தே இறந்துருவான் இல்லைனா உயிரை காப்பாற்றுறதுக்காக எப்படியாவது ஓடி வெளியே வருவான் வெளியே வரும்போது நீ சொல்ற முத கொண்டு அவன் தலையில விழ அதுதான் இப்படித்தான் இந்த ஹமாச இந்த டனல்ல இருக்கக்கூடிய ஹமாச நீ டேக்கிள் பண்ணணும் நீ பாட்டுக்கு உள்ள போயிட்டு அவனுடைய நெட்ஒர்க்ல அந்த டனல்ஸ் நெட்ஒர்க் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல எங்க வந்து கார்னர்ஸ் இருக்கு எங்க வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குன்னு உனக்கு தெரியவே தெரியாது அதுவரை ஈரான் சவுதி கத்தார் இது மாதிரியான எல்லா நாடுகள் கொடுத்த ஆயுதங்களும் ராக்கெட்ஸும் டனலுக்குள்ள தான் இருக்கு நீ போய் என் மாட்டிக்க போற அதனால என்ட்ரன்ஸ் கண்டுபிடி நூறு டனல்ஸ் இருக்குன்னா நூறு டனல்ஸோட என்ட்ரன்ஸையும் கண்டுபிடி அதற்கான டெக்னாலஜி கண்டிப்பா உங்ககிட்ட இருக்கு எனவே இந்த டனல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய காசா ஹமாசா வந்து எப்படி அழிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொறுமையா காத்திருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவன் எவ்வளவு நாள் தான் இருக்கிறான் இன்னைக்கு மொத்த காசா நகரத்தையுமே இஸ்ரேல் படை வந்து சுத்தி வளர்ச்சாச்சு அதாவது இந்த போர் தொடங்கிய நேரத்தில் மொத்த காசாவையுமே சீச் பண்ணாங்க இப்போ காசாவுக்கு உள்ளாடி போய் காசாவுக்கு உள்ளாடியே காசா நகரம்னு ஒரு பெரிய சிட்டி இருக்கு அந்த சிட்டியை இப்போ சரவுண்ட் பண்ணியாச்சு இருந்தாலும் அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இன்னைக்கு சொல்றாரு இஸ்ரேல் காசா போரில் ஒரு பிரேக் வேணும்னு சொல்றாரு எதுக்குன்னு கேளுங்க அவருக்கு தான் தெரியும் அதனோட பதில் கேட்டா 
ஹியூமானிடேரியன் எய்டுன்னு சொல்லுவாங்க அமெரிக்கா இந்த போர் முடிந்த அடுத்த நிமிடமே காசா பாலஸ்தீனியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற விவாதத்தை முன்வைத்து விட்டது பிளிங்கன் சொல்லிட்டாரு பைடன் சொல்லிட்டாரு இன்னும் கூட அதை பற்றி இஸ்ரேல் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை இந்த போரின் தற்போதைய நிலவரப்படி நீங்க ரொம்ப கிளியரா விவரமாக பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில் நாட் எவ்ரி திங் இஸ் ஆல் ரைட் நாட் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே கண்டிப்பாக அதாவது இவங்க வந்து இந்த டனலுக்குள்ள போனாலே இந்த டனலுக்குள்ள நாங்க போயிட்டோம் இப்ப டனலுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாலே அந்த டனல்ஸே இந்த இஸ்ரேல் வீரர்களுக்கு ஒரு டெத் ட்ராப்பா மாறும் இவங்க போனாங்கன்னா ஃப்ரம் த மோமெண்ட் அந்த என்ட்ரன்ஸை கண்டுபிடிச்சு இதுதான் ஒவ்வொரு டனலோட என்ட்ரன்ஸ்ன்னு இஸ்ரேல் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா த ஃபுல் அட்வான்டேஜ் இஸ் வித் ஐடியா இஸ் இஸ் வித் அட்டாக்கிங் போர்ஸ் யார் அட்டாக் பண்றாங்களோ என்ட்ரன்ஸை யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த அட்டாக்கிங் போர்ஸுக்கு தான் இந்த தரைப்படை தாக்குதல மொத்த காசா நகரம் முழுவதுமாக சுத்தி 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 அழிச்சிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் போது ஒவ்வொரு இடமா அழிக்கக்கூடிய நேரத்துல ஒவ்வொரு டனலோட என்ட்ரன்ஸ் இவங்க கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக ஏதாவது ஒரு கேஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு பேட் கிரீச்சர்ஸ் அல்லது தண்ணி அல்லது ஏதாவது ஒரு ஸ்மோக் விஷ வாயு அப்படிங்கறத அனுப்புனா மட்டும்தான் இவனு ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வருவானுங்க இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த டனல் வழியாகவே லெபனன் ஜோர்டான் இது மாதிரியான எல்லைகளுக்கு வெளியே எக்ஸிட் இருக்கா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஹெசபல்லா ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதி இவங்க எல்லாருமே இந்த ஹமாஸுக்கு சப்போர்ட் உங்களுக்கே தெரியும் ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதி நேத்து அபிஷியலா எப்படி இஸ்ரேல் வந்து வி ஆர் அட் வார் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி அவனுல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டானுங்க அனௌன்ஸ் பண்ணது மட்டும் இல்ல கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து இஸ்ரேல் மீது ஹவுதி வந்து அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இவர்களை நீங்களே பாருங்க இந்த பாலஸ்தீனியன்ஸ் அல்லது இந்த ஹமாஸ் வந்து உலகத்துல யாருமே அக்செப்ட் பண்ணலங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய மிக முக்கியமான கேள்வி வை டஸ் இன் ஈஜிப்ட் ஓபன் இட்ஸ் பார்டர் டு தாலஸ்தீனியன்ஸ் இன் காசா இந்த அரபு நாடுகள் அரபு நாடுகள் அரபு நாடுகள் சொல்றாங்கல்ல ஈஜிப்டா இருக்கட்டும் அந்த ரீஜன்லயே ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மிலிட்டரி இருக்கக்கூடிய நாடு ஈஜிப்ட் சவுதி அரேபியா கத்தா யூஏஇ ஒரேதான் எகிப்து நாட்டுடைய எல்லா ஆர்மர்டு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அந்த ரஃபா செக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பார்டர் பிட்வீன் ஈஜிப்ட் அண்ட் காசா ஸ்ட்ரிப் அது வந்து வரிசையா கொண்டு வந்து நிறுத்தினானுங்க எதுக்கு காசால இருக்க மக்களை தாக்கவா கிடையவே கிடையாது இஸ்ரேலை தாக்கவா கிடையவே கிடையாது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மிலிட்டரி இன் தட் ரீஜன் எகிப்து நாட்டுடைய பீரங்கிகள் வந்து வரிசையா இந்த ரஃபா செக் பாயிண்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தினா ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் the task to contain a possible breakthrough of palestinians into egypt saapad illama anga adipattu anga irukkuriya makkal ellarume vandu thidirnu athumirna avargala thadukkuradukkaga enna kaaranathai kondu egypt naatukku ulladi gaza la irukkira yaarume vandu vida koodadu apdingaradukkaga niruthapatta veerangigal adhavadhu இந்த காசால நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் பாருங்க அன்னைக்கு அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இவனுக்கு மிருகத்தனமா செஞ்ச தாக்குதல் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் இறந்தாங்க இருநூற்றி இருபது பேர் அவன் கூட்டிட்டு போனான் கடத்திட்டு போனான் பிணை கைதிகளாக கொண்டு போனான் ஆனா இன்னைக்கு காசாவுல நேரடியாக இறப்பு டெத் டோல் அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில எட்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பேர் இறந்துட்டாங்க இது டெபிரீஸ் அப்படி இப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல லட்சம் பேர் எண்ணிக்கை வரும் ஆனா நேரடியாக டெத் அப்படிங்கிற டோல்ல எட்டாயிரம் பேர் வந்து இது பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆனா இதுல பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து குற்றுயிரும் கொல உயிர் மாட்டு இஸ்ரேல் செஞ்ச கிரவுண்ட் அட்டாக் அல்லது ஏர் ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிற பேர்ல காயப்பட்டு அதாவது இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா எந்த நேரம் வேணும்னாலும் இறக்கலாம் 
அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பல ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு எண்ணிக்கை இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வருது ஒரு சில பேர் பல லட்சம் கூட சொல்றாங்க ஆனா இந்த மக்கள் வந்து கையில்லாம கால் இல்லாம இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கரெக்டான நேரத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா இவங்க மொத்த இறப்பு எண்ணிக்கையில வரக்கூடிய அளவுக்கு இவர்களுக்கு மரணம் கண்டிப்பாக வரும் ஆனா அப்படி இருந்த பிறகு கூட இப்படி இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த காயம் அடைந்த மக்களை வந்து ஈஜிப்டோ சவுதி அரேபியாவோ கத்தாரோ யூஏஓ ஜோர்தானோ லெபனோ யாருமே அகதிகளாக உள்ளாடி அக்செப்ட் பண்ணல வை ஏ இஜிப்டியன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோஸ்டஃபா மாட்பாலி அப்படின்றவர் அவர் சொல்றாரு கேட்டகாரிக்கலி சொல்றாரு He is against accepting refugees from Gaza on any basis, under any program, under any circumstance. He is saying that he is not going to be a program. Even if Egypt is paid tons of billions of dollars of money, he is going to be able to pay for it, he is going to be able to pay for it, he is going to be able to pay for it. மேற்கத்திய நாடுகளோ யாரா இருந்தாலும் அமெரிக்காவோ மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளோ ஐரோப்பிய நாடுகளோ பில்லியன் பில்லியனா டாலர் தந்தாலும் ஒருத்தர் கூட எஜிப்து நாட்டுக்கு உள்ளாடி நாங்க அகதிகளா எடுக்கிறதுக்கு காசாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை பாலஸ்தீனியன்ஸ அகதிகளா எடுக்கிறதுக்கு எங்களால முடியாது செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஒரு விஷயமே போதும் இந்த பாலஸ்தீனியர்கள் மீதான அரபு நாடுகளின் அணுகுமுறை எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஹவுதி வந்து ஹவுதி ரிபல்ஸ் வந்து தே ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் ஏமன் டிக்ளேர்ட் வார் ஆன் இஸ்ரேல் எப்படி அந்த ஏழாம் தேதி நடந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் வந்து வி ஆர் அட் வார் வித் ஹமாஸ் அப்படின்னு சொல்லிச்சோ அதே மாதிரி ஏமன்ல இருக்க ஹவுதிஸ் வந்து வி ஆர் டிரெக்ட்லி அட் வார் வித் இஸ்ரேல் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து ராக்கெட் அட்டாக்கிங் நடந்துகிட்டே இருக்கு சவுதி அரேபியா ஏற்கனவே பல ராக்கெட்ஸ் வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சிருக்கிறாங்க அங்க இந்த வந்த ட்ரோன்ஸ் லெபனன் இந்த ஏமன் ஜோர்தான் இங்க இது வந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து எகிப்து நாட்டு படை வந்து இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சிருக்கு சவுதி ஹாஸ் இன்டர்செப்டட் மிசைல்ஸ் ஏம்ட் அட் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் ஏமன் எகிப்ட் ஹாஸ் ஷாட் டவுன் ட்ரோன்ஸ் அண்ட் ராக்கெட்ஸ் ஃபயர்ட் பாசிபிளி பை ஹவுதிஸ் அட் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல நோக்கி ஏவப்பட்ட ராக்கெட்டும் ட்ரோன்ஸையும் சவுதியும் இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சிருக்கு எகிப்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சிருக்கு எதுக்கு அவங்க பண்ணணும் உண்மையாவே சொல்றேன் இதை சுத்தி இருக்க யாருக்குமே டிரெக்டா பாலஸ்தீனியன்ஸ் அல்லது காசால் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் அல்லது காசால் இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து இவனு நாட்டுக்கு உள்ளாடி அக்செப்ட் பண்றதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் கிடையாது இஸ்ரேல நோக்கி ஏவப்பட்ட மிசைல்ஸ் எல்லாமே ரெட்சியில விழுது அல்லன இஜிப்துல விழுது பல மக்கள் சாகுறாங்க பல பெரிய பெரிய இடங்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகுது சரியா நீங்க கிளியரா பாருங்க ஹவு தி ரிபல்ஸ் இன் ஏமன் ஆர் அனதர் ப்ராக்சி ஆஃப் ஈரான் எப்படி அந்த ஹெஸ்பல்லா எப்படி இந்த ஹமாஸ் வந்து ஈரானோட ஒரு ப்ராக்சி படையாக செயல்படுது அதே மாதிரி தான் இந்த ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதி படையும் ஈரானோட ஒரு ப்ராக்சியா தான் செயல்படுது ஹெஸ்பல்லா எப்படியோ அதே மாதிரியே தான் இந்த ஏமன்ல இருக்கக்கூடிய ஹவுதியும் ஈரானால சப்போர்ட் பண்ணப்படுது அதாவது இந்த எல்லா குரூப்புமே தே கீப் ஃபயரிங் ராக்கெட்ஸ் அட் இஸ்ரேல் மற்ற அரபு நாடுகளை கடந்து தான் இந்த ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே இஸ்ரேலுக்குள்ள விழுந்தாகணும் அதாவது ஏமன் அவன் விடுறான்ல ராக்கெட்ஸ் அது சவுதி அரேபியாவை தாண்டி தான் இஸ்ரேலுக்குள்ள விழணும் இந்த ஹெசபல்லா விடுறான் பாருங்க ராக்கெட்ஸ் அது எகிப்ட தாண்டி தான் இஸ்ரேலுக்குள்ள விழணும் ஆனா இதுல ஒண்ணுமே வந்து இஸ்ரேலுக்குள்ள விழுந்து சைரன் மட்டும்தான் ஆன் ஆகுதே தவிர யாருக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை சோ தோஸ் ஆர் காசிங் டேமேஜஸ் இன் தர் ஓன் அண்ட் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் அவங்க பக்கத்து நாடு அரபு நாடுன்னு சொல்லுதானு அந்த நாட்டுக்குள்ள விழுந்து அந்த மக்களை தான் கொல்லுது நீங்க பாருங்க The Iranian axis of evil, that is the Iran Thalamayil, if you have a new one, it's an axis of evil. It's an axis of evil. Evil, that is, you can tell everyone in the world. Even if you are, they don't care about endangering Arab lives. If you are a Arab man, you don't care about the Arab man, you don't care about the Arab man. Why? They perceive it all to perceive its campaign of the total war against Israel. அரபு மக்கள் எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அரபு மக்கள் எத்தனை பேர் இறக்குறாங்க அதாவது ஹவுதியா இருந்தாலும் சரி ஹசுபல்லாவா இருந்தாலும் சரி அவங்க இஸ்ரேலை பார்த்து ஏவப்படக்கூடிய ராக்கெட் அல்லது ட்ரோன் வந்து ஈஜிப்ட் அல்லது சவுதி அரேபியால விழுந்து மக்கள் எப்படி சாக போறாங்க அதை பற்றி அவனுக்கு கவலைப்படுறதே இல்லை அவனுக்கு தேவை மொத்த யூதனையும் அழிக்கணும் மொத்த டோட்டல் வார் அகெயின்ஸ் இஸ்ரேல் ஆனா நான் உண்மையா சொல்றேன் ஈஜிப்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பில் ஓவர் கூட அலோவ் பண்ணாது மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஜிப்ட் ஓன் அலோவ் எனி ஸ்பில் ஓவர் ஆஃப் காசா கேஓஸ் இன்டு தேர் டெரிட்டரி காசாவில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அதில் ஒரு சின்ன ஓட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய
அவன் நாட்டுக்குள்ளாடி அலோ பண்ணாது ஏன்னா இவனுங்களை பத்தி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சோ நீங்க யோசிக்கலாம் வை சச் அன் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் பாலஸ்தீனியன்ஸ் இந்த காசாவில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களுக்கு எதிராக சவுதியா இருந்தாலும் சரி துபாயா இருந்தாலும் சரி கத்தாரா இருந்தாலும் சரி ஏன் எகிப்து நாட்டுக்கு ஏன் இப்படி ஒரு ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் சோ மேபி பிகாஸ் இவங்களை பத்தி தே நோ தம் வெரி வெல் ஈஜிப்ட் நோஸ் தெம் டூ வெல் சவுதி அரேபியா நோஸ் தம் வெரி வெல் கத்தார் நோஸ் தம் வெரி வெல் கத்தார்காரன் பணம் கொடுப்பான் ஆயுதம் கொடுப்பான் ஆனா ஒரு ஹமாச கூட ஒரு காசன கூட காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலஸ்தீனர் கூட அவன் நாட்டுக்குள்ளாடி அலோ பண்ண மாட்டான் ஆயிரம் <laughs> இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து காயமடைஞ்சிருக்கிறாங்க இதுல வந்து அதிகமான பேர் பெண்களும் குழந்தைகளும் சரியா இப்படி வந்து இந்த எய்டு போறத இந்த போற எய்ட கூட பொதுமக்களுக்கு கொண்டு போக அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறான் இந்த ஹமாஸ் சரியா இப்ப சொல்றான் அந்த ஆஸ்பத்திரியில ஐம்பது பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னான் நேற்று ஒரு ரெஃப்யூஜி சென்டர்ல வந்து செய்ய செய்த தாக்குதல்ல ஒரு பத்து பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதிகாரிகள்ாங்க இஸ்ரேலை யாராலையுமே தடுக்க முடியாதா இது ஒரு இனப்படுகொலை மாதிரி தான் இருக்கு காசாவில் நடக்கக்கூடியது இதற்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் மேற்கத்திய நாடுகள் தான் த வெஸ்ட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் இட் அப்படின்னு பிளேம் பண்ணிட்டு அதிகமான ஐநா சபை அதிகாரிகள் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க பாருங்க இப்ப காசாவில் இஸ்ரேல் செய்கிற தாக்குதல தாக்குதலால மட்டும் ஆபத்து கிடையாது வென் காசா ரன்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபியூவல் எரிபொருள் இல்லாத நேரத்தில் எல்லா வைட்டல் சர்வீசஸுமே அஃபெக்ட் ஆகிடும் எரிபொருள் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் இல்லாத நேரம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரன் பண்ண முடியாது ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்காது வேஸ்ட் வாட்டர் ரோட்டுக்கு வந்துடுது குக்கிங் பண்ண முடியாது குரோசரிஸ் ரன் ஆக முடியாது ஏன் இறந்து கிடக்கக்கூடிய மக்களை அல்லது இறக்க போற மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு கூட ரெஸ்கியூ எஃபர்ட் கூட பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா அனுப்பின எய்ட் குரூப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அவங்களையே இஸ்ரேல் அழிச்சிருக்கு பாரபட்சம் பார்க்காம தாக்குதல் நடக்கு அமெரிக்காவோட எய்டு குரூப் எய்டு ஆர்கனைசேஷன் அந்த பில்டிங்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் அழிச்சிருக்கு ஹியூஜ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த ஒரு பெரிய ரெஃப்யூஜ் கேம்புக்கே ஒரு பெரிய அழிவு வந்திருக்கு உண்மையிலே சொல்றேன் ஓரளவுக்கு இஸ்ரேல் செய்யறதே பெரிய கொடூரமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்ரேலோட ஹிஸ்டரியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நத்தனியாவுக்கு ஒரு வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற மொமெண்ட் அவருடைய கிளாக் வந்து டிக் ஆகிட்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஹமாஸ் அட்டாக் வந்து தடுக்கிறது ஒரு பெரிய ஃபெயிலியூர் தடுக்க முடியல அடுத்தது ஹமாஸ் கொண்டு போன ஹாஸ்டேஜஸ் யாருமே இதுவரை காப்பாற்ற முடியல நத்தனியாவு ஹாஸ் டு கோ அப்படிங்கிற போராட்டம் பெரிய அளவில் ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்கு கூட ஹமாஸ் சொல்றான் இப்ப கடைசியா அந்த ஜபாலியா அப்படிங்கிற ஒரு ரெஃப்யூஜி கேம்ப் நடந்த அட்டாக்ல வந்து பத்துக்கும் அதிகமான ஹாஸ்டேஜ் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான் என்ன கேட்டீங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருநூத்தி இருபது இருநூற்றி முப்பது ஹாஸ்டேஜஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் சும்மா நாடகம் போடுறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்னைக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடந்த அட்டாக்ல ஐம்பது பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ல நடந்த அட்டாக்ல பத்து பேருக்கு மேல இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றான் அப்பப்ப ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் இந்த வயசானவங்களை ரிலீஸ் பண்றான் இன்னைக்கு சொல்லி இருக்கிறான் அந்த ஃபாரின் ஹாஸ்டேஜஸ் வந்து நாங்க ரிலீஸ் பண்ண தயார் அப்படின்னு சொல்றான் இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யாவோட ஹாஸ்டேஜஸ் நாங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றான் ஹெசபல்லா அட்டாக் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஐடிஎஃப் இன்னைக்கு சொல்லிருக்கு இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் இன்னைக்கு சொல்லிருக்கு ஹெசபல்லா ராக்கெட் அட்டாக் பண்ணதுனால வி ஆர் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஹெசபல்லா அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப இப்படிப்பட்ட நேரத்துல காசாவுக்குள்ளாடியே எரிபொருளை கொண்டு வர முடியுமா அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்ததா ஐநா சபை சீஸ் ஃபயர் அப்ரூவ் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லுது நத்தனி அவர் சொல்றாரு எரிபொருள் வர்றதுக்கும் நான் அப்ரூவ் பண்ணல சீஸ் ஃபயரை நான் ஆனர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றாரு ஐடிஎஃப் சீஃப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் இன்னைக்கு சொல்றாரு வி ஆர் சரௌண்டிங் காசா சிட்டி அப்படின்னு சொல்றாரு காசா மொத்தமாக விழுந்துருச்சு இன்னைக்கு கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த அரபு நாடுகள் ஏன் காசா மக்களை அகதிகளாக அக்செப்ட் பண்ணல இதே ரஷ்யா உக்ரைன் போற பாருங்க உக்ரைன்ல இருந்து போகக்கூடிய ஒவ்வொரு எஸ்டோனியா லித்துவானியா 
போலண்ட் பின்லாண்ட் யூகே பிரான்ஸ் ஜெர்மனி எல்லாவுமே வாங்க 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 அப்படின்னு சாப்பாடு துணி உணவு அப்படின்னு சாப்பாடு துணி பணம் இருக்கிறதுக்கு இடம் எல்லாமே கொடுத்து அகதிகளா வெல்கம் பண்றான் ஆனா இந்த காசாவில இருந்து குற்றுயிரும் கொலை உயிருமா அதாவது காயப்பட்டு கிடக்க மக்களை கூட அவங்க இஸ்ரேல் வந்து நீங்க காசா விட்டு வெளியே போய் வேற எங்கேயாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட எந்த ஒரு அரபு நாடுமே இவங்களை அகதிகளாக அக்செப்ட் பண்ண ரெடியா இல்லை பிகாஸ் தே நோ அபவுட் தீஸ் போக்ஸ் அவங்களோட அப்ரோச் அவங்களோட ஆட்டிடியூட் ஏன் இப்படி இருக்குன்னா இந்த காசாவில் இருக்கிற கூட்டத்தை மட்டும் அவனுக்கு அக்செப்ட் பண்றதுக்கு தயாராகவே இல்லை அதான் நான் ஸ்பில்லேஜ் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணேன் பாத்தீங்களா காசாவில் நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கொடூரத்தையுமே தெரியாம கூட எகிப்து நாட்டுக்குள்ளாடி அவன் அலோவ் பண்றதுக்கு எகிப்து விரும்பல என்னமெல்லாமோ பேசுறானுங்க எப்படி இஸ்ரேல் செய்யறது தவறு எப்படி அட்டாக் பண்ணக்கூடாது பொதுமக்கள் சாகுறாங்க வார் வார் லா வந்து ஃபாலோ பண்ணல மக்களுக்கு கொடூரம் இழைக்கப்படுது அப்படின்னு பேசினா கூட ஏதாவது ஒருத்தனை வந்து இந்த மக்கள் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அதனால எங்க நாட்டுகள் வாங்க அப்படின்னு பேசுறான் பாருங்க கிடையவே கிடையாது காசு கொடுக்கறானுங்க ஆயுதம் கொடுக்கறானுங்க தீவிரவாதிகளுக்கு டிரெஸ்ஸஸ் சப்ளை பண்றானுங்க எங்கெங்க இருந்து அப்படின்னு உணவு சப்ளை பண்றானுங்க எல்லாம் பண்றானுங்க இஸ்ரேலுக்கு அது எதிராக என்னென்ன பேசணுமோ என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாம் செய்யறானுங்க ஆனா காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தனை கூட இவனு இவ நாட்டுக்குள்ளாடி அலோவ் பண்ணல வாய் இதற்கான காரணங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukunga friends thank you